。哎，护士，刚才在这输液的那个人呢？哦，刚才你朋友来了，推患者去做检查了。我朋友，我们没有别的检查的呀。没有。在家里啊，我怎么记得我在，我在医院。嗯，你睡着了，我抱你回来的。我睡啊，好疼啊！我手手手手手，死了！我手怎么了？对不起，我抱你的时候磕到了墙角，不过已经破过药了，马上就好。碰到墙角，骗子！我要撞到墙角可以撞一圈呐、啊。没关系啦，下次注意就好。下次一定会更加注意的，不会让你受伤。我没有要怪你的意思，你别那么认真嘛。怎么了？没什么，只有点害怕，怕失去你。没事的，就小伤而已嘛，不用那么担心的。我是你强壮的，放心吧。没事，没事，没事。根据你的报案呢，我们去勘察了天台，天台根本没有摄像头，其他的监控画面呢，嫌疑人一直是戴上帽子，根本看不清人脸的。我确定那个人就是李俊伟。你看啊，这是你的推测，但是不能成为有效证据
，而且我们也找李俊伟问过话了，他确实是在那家医院做义工，但他那天没排班，也有不在场的证明。他故意的，那是林心然医保卡定点的医院，而且最近林心然总是感觉有人在跟踪他。是这样啊，没有事实依据，我们不能就因为你几句话随便就把人抓了，我们是按照规章制度办事儿。但是你放心。我们会加强林欣然小区周边的巡逻，好不好？然后我们让李俊伟换个医院。如果你们不能解决，那我只能用自己的方式去解决李俊伟。小伙子，话不能乱说，你这样说很危险。你可以守护你在乎的人，但是坚决不能触犯法律。哎。孩子是个好孩子，就是太意气用事了。还是再多派点人手，到他们小区附近巡逻，防患于未然嘛。好。谁同意撤诉了？丽丽啊，事情不是这样的，我们不是在家里都讲好了吧？如果这件事情闹大了，被我妈妈知道，我就完蛋了。那我就要白白受他欺负是吗？哎，你现在是不是还对这个僵尸脸的狐狸精念念不忘啊？蕾蕾啊，你是知道的，我心里只有你啊。闹脾气的呢？那个林律师啊，你要不说说两句的？说说。我讲啊，那要打的呀。你还看不出来人家对你一片真心吗？就是想让你出名，出名多好啊！上次不是已经给你分析过了吗？有很多代言呢、啊。帽子，咱们就接帽子的代言，多适合你，对不对？你们要是实在拿不定主意，你再给你妈打电话试试。你俩也不要太紧张啊！为了缓解这种紧张的氛围，我们开一段优美的小品。照付，你就撤诉好了。那好吧，好吧，你话都说到这个份上了，那我就撤了。等等，但我有个条件。你说，撤诉可以，你让那个人把僵尸脸扯回去。哈哈，可以的呀，那就请林律师帮忙沟通一下嘛。哈，我怎么沟通啊？我又不认识，而且。楼上居民的也很不好惹的呀。楼上是吧？对的。好，我去。哼。不好意思，您提的要求我们不能答应。蕊蕊啊。要不这样好了，钱我出，咱们就换张脸吧，好不好？你要整成宋慧乔还是全智贤？哎，实在不行，整成那个安吉丽娜·朱莉，哎，也可以的呀。哎，实在不行啊，你整成我妈妈的样子都可以的。你以为我喜欢这张戏精脸啊？整回去可以，但我也有个条件。可以啊，你讲。栽赃陷害拍视频的人又不是我，我不起诉他就不错了。你回去告诉那个戏精。不公开道歉，我就不接受和解，我跟他没完。好的，我知道了。啊，蕾蕾啊，他，他要你公开道歉的呀。公开道歉？啊，是啊。这个僵尸脸。别给脸不要脸！你去转告他，你让他赔偿侵犯我肖像权的精神损失费，多少钱来着？嗯，嗯，一一百万差不多吧。两百万。嗯，三百万。成交。嗯
，好的好的，我知道了啊。求，你叫，我们分手吧。没想到，咱俩也有握手言和的这一天，但是我们好像更适合破口大骂。你有考虑过再重整新生吗？看到他们能够和好，真的太好了。和解成功，这次成功嘛，是我去说服的同志，所以你要算我赢吗？都不敢跟我对簿公堂。等你什么时候接到相应的案子，再来赢我吧。林律师，辛苦你了啊！最近，恭喜你得偿所愿，你可以好好的骄傲一下了。哎，我是那种会骄傲的人吗？别人解决不了的事情，我能解决？哼，我简直是天才。你可以骄傲啊。最近太累了，得该好好休息一下了。好久都没睡个好觉了。刚刚从银行取完钱出来的，应该就是这大妈。哎，大哥，裤子拉链开了。你想干嘛？真是……好、哦，不好意思，看错了。小兔崽子，我不会有好事。行行，怎么回事？那个是小偷。小偷？那你把他抓起来，怎么放他走了呢？在他行凶之前，我已经制止他了呀，而且也没丢失什么财物。他在这偷的，还有别的地方偷啊？不是，他万一带着凶器误伤到你怎么办？那也不能怕我危险，你就放他去祸害别人啊！像我们像。看来，你还是那个会维护自己心中正义、勇敢的年轻人。不在寂寞的边缘，你是否听得见我停不下的想念？
喂，你应该已经听说前任跟现任要求和解的事情了吧？我知道。所以说，上次我们的赌注是，如果官司我输了，我才算输。这次不仅没输，而且是双赢，是不是双赢？输赢不是我判定的，要看你自己对自己这场官司中表现的怎么样，有没有失误，有没有收获。失误，失误总归是有一些的，但是收获大于失误。那么恭喜你，你赢了。所以你的意思是，你认输了？我可没那么说。认输了吧？你看着我干嘛？你不是讨厌他吗？是，我开始是很讨厌他，但经过接触接触，发现他其实是个好律师，而且也算是一个好老板。重点是这件事情真的应该要感谢人家。你凭什么只感谢他？我也要感谢，而且我也要奖励。你要什么奖励？我想要你。我去抓你，刚才没说吧？说吧，去哪？水族馆。水族馆？那周末，周末空了带你去吧。但是去之前，我必须要完成一件事情。什么事情？很久之前答应给一个小女孩的承诺。我去给你买瓶水，别乱动哦帮我查一下这两天六号楼的监控录像吗？我家里面丢东西了，很着急。好的。嗯、能暂停一下吗？嗯。可以放大吗？好的。给我这么逮着你了，假装机。为什么要跟踪林心然？怎
么着，跟姐姐同居什么感觉？是不是很刺激？我问你为什么要跟踪林欣然？是不是李俊伟？李俊伟是谁？别给我装糊涂。如果不是因为李俊伟，你为什么要跟踪一个给你八竿子打不着的人？我不能说。我可不能把美明供出去。男子汉一人做事一人当，美明要是知道我泄露他的秘密，肯定会恨死我的。你跟踪林心然，跟赵美斌有什么关系？你怎么知道是美斌？行了，我看得出来你是真的喜欢赵美斌。可他喜欢的人是你，我只是想帮他搞清楚，你喜欢的人不是他。好让他早点醒悟。如果你真的喜欢他，就应该保护他，陪着他，而不是在这儿做无聊的事情。怎么太惨？有事吗？为了表示我对你的感谢，我特意学了一段手语，想表演给你看。我说过，你不用特别感谢我。哎，等一下，但是真的很难学，你看一下嘛，很难。好，开始吧。谢谢你，今晚我想请你。你看懂了，果然是男哎！明天就是林心然入职成天三周年的日子了吧？江主任，你太厉害了吧！心然姐入职日期都记这么清楚。俗话说呀，师傅领进门，修行在个人。可我怎么觉得，自从林心然入职那天开始。我就跟修行似的呀！您这个师傅可真是太辛苦了。哎，亲爱的们，哎，咱们一起商量一下，给欣然一个大大的 surprise， 好不好？好啊！哎，我们一起去，下班都别走啊，一起商量商量啊！张律师，一起吧，人多热闹，欣然姐肯定特别开心。有什么好庆祝的？他进公司这么久了，一点长进都没。主任，他这人他他，算了算了算了，他这人对过节过纪念日啊没什么概念。我看啊，就你们几个商量商量，给欣然过去行了，我们就不参与了啊。你也不去了？哎，不是，主任你。哎、现在弄得江主任也不去了，你说这个黑脸张真的是太刻板了。你们女人不都是很在意这种纪念日和有意义的日子吗？不去就不去吧，说话还那么难听，怪不得咱们欣然跟他不对付。就是，我冷漠，刻板，没情趣，你觉得呢先生，请问想买点什么呢？我想买一个纪念日礼物，是送给女朋友的吗？不是女朋友，普通同事，一个平时跟我关系不怎么好，我又不怎么喜欢，也不怎么听话的一个下属，但是不得不送他礼物。如果这样的话，我觉得您不必送特别贵重的礼物。方便问一下，他什么类型的吗？类型。来。给你挑一个，<笑>你，我听好了，有本事你就辞掉我，不要天天针对我。过来了，过来了，来来来，快快快！有点霸道不讲理，有一点倔强一根筋，又有一点可爱。这样。
先生，您看这个怎么样？一般女孩对这种玩偶都是没有抵抗能力的。就是它吧。对了，先生，您可以把您的祝福的话和想说的话都写在这上面，这样可以传达您的心意。如果跟踪林欣然的是假装机的话，那李俊伟到底在哪儿？在他伤害林欣然之前，我必须把他找回来。站开！站开！站住！站住！别跑！站住！那也不能怕我威胁，就放他去祸害别人。跑啊！快点！找什么呢？小声，坐下。出事了，怎么了？枪丢了！你说什么？你枪丢了？你知不知道这是要拔警符的？你好好想想，今天都去过什么地方，见过什么样的人？仔细想想，一个细节都不能落下。我今天上街抓了个贼。今晚我要请赵小阳吃饭，所以可能回家晚一点，不用担心。他想拿的是礼物吗？我没有给他准备礼物，你买什么礼物啊？你等一下还买单呢，傻子！喂，梅律师吗？你和乡下在一起吗？没有啊，什么事啊？我我枪丢了，关我什么事啊？你去找啊！我怀疑是江夏拿的，他这两天一直说，他用自己的方式解决李俊伟。您在哪儿？您在家吗？哎、别怕，是我。还是有人跟踪你吗？别担心，我会解决他。师傅，我们再开快点吗？再快点啊，谢谢。
等一下，林律师，我们是警察，刚才打过电话。等一下。咋了？我刚才那个呃，就洗了个头，我就包了一下，我怕出来感冒。哎呀，呃，刷眼睛。你们什么事儿啊？啊，呃，搜查是吗？哎，不方便。我一个女生在家，你们两个男生，而且也没有搜查令嘛。呃，啊，江夏不在。嗯，他绝对是一个好孩子，你相信我。真的，相信我，绝对不可能。真的，你相信我。林律师。是我们搞错了，是个误会，枪找到了，找到了，找到了，找到了。呃，是。那你们知道我以什么样的心情赶回来的吗？嗯，您我操，您您不是说您您在洗头吗？对啊，我就就是在洗头啊。我是用什么心情把头洗完的？还没洗完呢。对，真的是抱歉了，林律师，非常抱歉。你说说看，你们没有好好调查，就怀疑一个孩子，这样合适吗？呃，不合适，不合适。江夏是个好孩子，品学兼优，你们不知道吗？知知道，知道，知道，知道。怀疑一个这样的好孩子，给他心理造成多大的心理障碍，你们知道吗？知道，知道，知道，知道。错了，错了，错了，错了，错了，错了。呃，林律师。的确是我们疏忽了，给您带来这么大的不便，我们也很抱歉。以后我们一定谨言慎行，加强执法能力。有主意啊！哎，好好好好，下不为例，下不为例，下不为例。带走，来，啊，呃，走吧。哎，我我我我们先走了，对不起啊。你都听到了，嗯，你认为我偷枪？嗯，因为我也怀疑他，所以在生我气，在想什么？我在想，你应该照照镜子。头都湿了，妆也花了，真丑！你才丑呢！最时尚妆容，你懂什么？嗯、其实我在想，被人关心是这种感觉。急事，我不是故意要放你鸽子的，不好意思啊。什么急事啊？弟弟突然遇到点麻烦。那现在呢？啊，解决了，解决了，你放心吧。呃，嗯，你到到家了吧？那我改天请你吃饭吧。好吧。
你在干什么？哎。眼睛边上有东西。真的吗？爹。给我洗过的。你洗干净吗？嗯。我要给你吹掉。嗯。So take my hand, I'll keep you close, never let go. Come back to me, baby, when you need me. I will be right here waiting for you. Don't make me wait for your love anymore. 好了没有啊？好了。你得意什么？弄掉了不顺眼的东西。你刚明明洗过的，洗过的再看。故意放这汉阳鸽子，他不会生气吗？我没有故意。刚才他给我打电话了，他说他已经回到家，怎么办呢？只能下次再找个机会补偿他喽。就这么害怕我投降，害怕到连约会都取消了。嗯、我不是害怕，我是担心。你这么年轻，未来很光明和美好。我不想让你活在仇恨里。一旦我们对李俊伟做出任何不好的事情，我们就会从受害者变成加害者，变成跟李俊伟一样的人。这就是他要的结果。我不想你因为李俊伟，做出任何偏离人生正确轨道的事情。也不想听到你跟我说什么，你要用你自己的方式去解决李俊伟。如果他伤害你呢？即便是这样，你也不能报仇。我会自己保护我自己。你现在要做的是，忘掉对李俊伟的仇恨，忘掉李俊伟这个人，好好过自己的生活。答应我。嗯。太差。张笑阳，你到底在胡思乱想什么？哎，你明明看到我，为什么不等等我啊？没看到。我知道，你是因为我昨天放你鸽子的事情，还在生我气，对吧？我跟你解释过了，啊，
昨天就是因为我弟弟发生了紧急状况，所以才没来得及告诉你的。哎，干嘛不理人啊？你对我这么坏，你直接说嘛。开会吧。找到了。散会。当当当当。照顾，来，你试着这个，这个，这是啊，机关啊。哎，喜不喜欢？真浅，真浅，真的，喜欢，喜欢。彩泥。呀，江主任、张律师来了，我们给新人庆祝呢，咱们一起热闹热闹。哎。林秋然，这三年你可没给我少添麻烦，但是，我还是要感谢你对成天的付出。嗯，谢谢江主任，我以饮料代酒，敬大家一杯。来，谢谢大家。哦，来干杯！来来来，干杯！干杯！呃，那个，既然大家都在啊，我就宣布一个事儿。最近咱们成天的业绩非常的不错，所以明天有一个很重要的对外采访，我准备派小杨和清源一起去，至少能代表我们成天的门面，对吗？对。我没兴趣，我不想和骗子一起做采访。喂，你说谁是骗子啊？我知道你看我不顺眼。但是你别太过分，我骗你什么了？骗我什么？你自己最清楚。哦，不不不不不，我觉得呀是骗了感情。没错，张律师那个失忆愤怒的样子，像极了个手中的女孩。你们是当我死了吗？说什么乱七八糟的？林秋然，你去不去啊？只要是招到人，我就可以安心推进我闺女的终身大事。终身大事儿。喂。哎哎，小张你好，呃，我是欣然的妈妈。<笑>阿姨你好。哎，你好你好，呃。也没有什么别的事儿啊，呃，就想问问你最近工作忙不忙啊？啊，工作再忙也要按时按点的吃饭。呃，还有啊，是不是也要去参加一下放松身心的一些娱乐活动啊？哎呀，你们同事之间不要老在一块儿谈的就是工作工作，是不是也应该呃一起去吃吃饭啊，喝喝茶，呵呵聊聊天儿，增加一下感情吗？谢谢阿姨，我会记住的。呃，阿姨，有一件事，我想问你。什么事儿啊？你问吧。哦，关于林欣然的是吧？放心啊，阿姨一定知无不言。说吧。欣然身边有一叫江夏的小男孩，您知道吗？江夏呀，知道啊，我干儿子。也就说，其实他们没有血缘关系。哦，那个小张啊，你可别多想啊。呃，虽然呢，他们是呃干姐弟，不是亲姐弟，但是他们这个感情啊，跟亲姐弟差不多，绝对不会有什么别的。相信阿姨啊。谢谢阿姨。
，给你一个包裹。我的包裹？对啊。我买什么东西啊？那可能是别人送给你什么礼物吧，快拆开看看。哇，好可爱的玩偶啊！是不是男朋友送给你的？你没有男朋友？那就是追求者送的。有没有追求者？还说没有？看看，心虚了吧？张少爷。当面礼送成，这快递了，小气鬼，变精，好啦好啦，当面、嗯，等一下，我要去商场。买几件漂亮的衣服。今天我采访一道闪亮登场。万一我通过明天的采访，在绿城间一炮而红，哇哦！那以后有名有利的案子随便挑，赚钱赚到手软，小了。这种愉快的决定。到底是什么日子？所有人都送我礼物。嗯嗯。花谁送的？啊，这个。哎，小手送的、啊，免费的。<笑>以后别乱收别人东西。你丢掉干嘛呀？多浪费啊！人家小丑送的都是气球，为什么单独送你花呀？这有什么可奇怪的？我漂亮呀！以后要花我送你。难道被他发现了？干嘛拽我？你干嘛跑啊？我其实女朋友长得漂亮，想认识一下。啊，我不要她有男朋友啊，我还以为你要送我。还真是因为她漂亮。喂，你怎么说走就走了？没什么，走吧，我帮你提。小孩是小孩点，让人生气。我说过我不是小孩。说我呢，你看你，你成熟点好吗？谁出门带着布娃娃呀？不是我带的，是张小阳送的，我觉得挺可爱的。可爱，丑死了好吧？丑吗？明明挺可爱的。你看，粉红色的毛，然后这个粉红色的鼻子，还有个粉红色的心，可爱吧？既然它这么可爱，嗯，那我们不如把它扔了吧。哎，等等，我警告你啊！刚才你丢掉我玫瑰花，现在要丢狮子，你什么意思啊？还我啊！还我！你叫我哥，我就给你。叫你哥？哎！幼稚鬼，小孩。嗯。
，买点什么？哎、嗯，我们去那边吧。哎，干嘛？别动！你干嘛？哎，别动！哎，真的是，我操！干嘛呀？顾思和张小姐下班一起逛超市，多暧昧！肯定吗？我们也是可以下班一起逛超市的关系，难道我没有猫腻啊？不一样，哪儿不一样啊？你就那么在乎张小杨跟别人的关系啊？与其在这儿猜，还不如直接去说呢。哎哎，干什么？你劲儿怎么这么大？怎么了？没事吧？应该没事吧？怎么了？我看不见。没有。哎，过来了，过来了，过来了！抱紧点，抱紧点！哎，往这边看了，快快头头头，头埋深一点，头头头，快点过来了！公主，公主，公主，公主，公主，头头，嗯，他们真的往这看？神经病！小杨，一会儿回家，我爸妈要是问起我们之间的事，嗯，能不能先别跟他们说我们已经分手了？你还没有跟你父母亲说我们已经分手的事，事与都已经一年多了，你为什么没有告诉他们？我如果跟他们说，他们是不会同意我回国的。这不是理由。对不起，小杨，你也知道我爸的脾气，我怕他知道了之后会为难你。就算你爸还是律师协会的会长，我也不会怕他。思雨，你这样瞒下去毫无意义、啊。有意义，小杨，我爸自从生了那场大病之后，身体已经远不如前了。我拜托你，就看在他之前至少对你出国的事情有过帮助，你能不能帮我照顾一下他们的情绪和健康，好吗？我知道，我是不会说谎。我当然知道你不会说谎，你放心，你什么话都不用说，所有的话我来说。你只要偶尔陪我回去跟他们吃个饭就行，真的。小杨，我答应你，除了这件事情，其他的时候，我一定不会去烦你。雪阳，来来来，快多吃点，来给他加鱼啊！哦，对，我妈知道你爱吃这个鱼，专门给你做的，多吃点。雪阳，我听说你一回来就去了一个叫不上名的小律所，在那种没钱多的地方，你打算待到什么时候啊？虽然是一个小律所，但是团队很激情，很有干劲，我认为是很有潜力的一个地方。你是思雨的男朋友，你得替思雨的面子着想啊。爸，我不介意。你不介意，我介意。未来的女婿，怎么可以去成天那种小律所上班呢？那传出去，我的面子往哪搁、啊？伯父，这是我自己的选择。哎，不急不急，年轻人嘛，一步一步来。等他们俩结完婚以后，再换律师事务所。小杨，既然你回国了。我觉得你们俩应该把婚事提上日程啊！妈，这笑阳他不是刚回国吗？我们商量了，等他先稳定下来再做打算。还有，爸，你也是，你看笑阳刚回来，你们别给他那么大的压力嘛
啊，对对对，是我跟你伯父心太急了。我们能不急吗？思雨啊，我听说你前几天的案子又输给林心然了，啊？你这已经是连续两次输给那个能力低下、靠运气混饭吃的末流律师。伯父，林心然是我的下属，我认为他是一个很有潜力的律师，而不像您说的。只靠运气能赢案子的律师，那你是什么意思啊？一个保姆的女儿有潜力，我顾延康的女儿就不中用了吗？爸，笑，那当然不是那个意思。不是意思是什么意思啊？我的意思是，我认为个人能力和出身是没有直接关系的。伯父，您作为法律界的前辈，这句话有失偏颇吧？什么叫有失偏颇啊？你怎么样？你怎么这么跟我爸说话呢？啊啊啊！饭桌上不谈不谈，来吃吃啊！谢阳，不好意思，我吃饱了，你们慢慢用。小杨，对不起爸，妈，我先去看看小杨小杨，你怎么会为了一个林心然变得现在这么失控？他对你来说真的这么重要吗？这和林心然有什么关系？有关系。你以前就算再不赞同我爸，你也不会像刚才那样顶撞他。一码归一码，我刚才说的有错吗？一个律师怎么能有这样的观念呢？别自欺欺人吧。你这话什么意思？你喜欢林心然？可能你自己都没有意识到，你已经被他吸引了。我跟你说过，他不是我喜欢的类型。我对他只有对下属的欣赏。男人对女人怎么可能有第二种欣赏？为什么不能有？小杨，我最清楚你爱上一个人是什么样子，你知道吗？我第一次看你看他的眼神，我就有了一种危机感。你以前也是用那种眼神看我的，思雨。我们之前的事情已经过了，不要再让他影响你。我也不想再继续讨论。你喜欢林清然，可能你自己都没有意识到，你已经被他吸引。我美不美？嗯？说话。我美。嗯。哎，张律师，等等。有事吗？为了表示我对你的感谢，我。特意学了一段手语，想表演给你看。谢谢你，今晚我想请你。
快吃啊，想什么呢？哎，哎，刚刚在那个超市啊，看到张家良跟顾思雨，你听到他们心里想什么？我跟你说，他们两个绝对有猫。听见了没有嘛？告诉我。我听见张家良说不想见顾思雨的父母，他们好像有个家庭聚会。我就说嘛，你看，都到见父母这个阶段了，绝对有问题。哎呦，见顾思雨的爸爸吧，的确是挺惨，大黑脸见小黑脸，惨喽！干什么？你别吃了，你减肥。减什么肥呀、啊？真是，又不谈恋爱，女生就要对自己好一点，该吃肉吃肉，该喝酒喝酒，微醺来一罐啊。听着那天，我听到顾思雨内心的声音，他觉得张浩洋喜欢你。你觉得张浩洋会喜欢你吗？不会啊，绝对不会！这种想法就公司与那种被害妄想症的奇葩才会有。来，多吃点。我明白了。嗯。顾思雨绝对喜欢张少阳。我就说他怎么这么针对我呢？我一直以为是十年前的那个事儿，就是因为这个。啊，这女人的嫉妒心，嫉妒。对呀、啊，肯定是嫉妒呀！你看她看我那个眼神啊，哼，满眼都是醋意啊！杀了我呀！你怎么就那么确定，顾思雨喜欢张笑阳？难道是因为？他怀疑张浩洋喜欢你吗？对呀、啊，一个人如果喜欢一个人，那他就会变成一个多疑的人，他会把全世界的异性都当成是假想敌，生怕自己喜欢的人被抢走。嗯，如果说张浩洋跟顾思雨真的在一起了的话，那也算是办公室恋情啊，哪藏有够深呢？还是被我发现了。<笑>那你能接受办公室恋情吗？能啊，那人家两个都在一起，有什么不能接受的？可以接受。我说你。我啊。我啊。嗯。办公室恋情。嗯。师生恋。嗯。姐弟恋。忘年恋。我好像通通不行啊。难怪我单身。那如果非要选一个，你会先排除哪一个呢？忘年恋。嗯。那你觉得姐弟恋呢？嗯，好像也不行。弟弟有什么不好的呢？弟弟不太适合我，你想想看嘛，我这个人啊，你也知道的，平时家里面那么乱，我也不会照顾别人。那如果是个弟弟，你就一定要照顾他，而且他又不够成熟，而且经验也不够。嗯，如果年龄再差大一点，就更加没办法。你把这肉都倒进去，你煮久了就老了。你不觉得老了更有味道吗？是吗？嗯、女生真的不太能接受姐弟恋吗？嗯、最受不了的就是姐弟恋了，和年纪小的男孩子谈恋爱实在是太累了。
平时也就是意淫一下小鲜肉，谁会真的谈姐弟恋啊？女生还是更喜欢大叔多一点。接受你的道歉，林律师刚刚说什么？谢谢你的礼物。什么礼物？小狮子。小狮子，小狮子，不是被我扔掉了？我知道了，我只顺手买个东西而已。林女士不需要这样。你好，张律师。你好，这是今天的采访稿，你先看一下。里面的问题是我今天会采访你的内容。怕顾思雨知道了，回家跪搓衣板。<笑>张律师熟练的手语很让人意外，请问您是在什么样的契机之下学会的呢？律师是为所有群体发出声音的一个职业，所以我认为有必要为倾听他们内心做准备。那手语就是其中的一部分。那您是在什么样的情况之下开始接触手语的呢？其实我是在 law school 的时候读书的时候，我就发现聋哑人。也是需要所有的人听清楚他们内心的声音。我就觉得当一个律师，学会手语是有帮助的。除了手语之外，其他的语言你还有掌握多少？呃，我会说英语，还有西班牙语。张律师真的是不是？其实仔细看看，这个黑脸张的侧脸，还是蛮不错的。林律师。林律师，林律师，说得好。呃，啊，对，超级好。你好，林律师，我想采访你几个问题。你是从什么时候开始从事律师职业的呢？嗯，嗯，我现在记性也不太好，我想一下，大概。嗯，两三年前吧。啊，那您为什么会喜欢律师这个职业？我觉得律师是可以伸张正义的，虽然有些时候我们律师知不知道真相，其实都一样，凭的是证据。但是我们寻找证据，还原真相，最终是有希望可以找到正义。喂，江向，快来综合楼，快点啊！什么事儿啊？赶快来就对了，让你见见世面。赵美斌，我爱你，赵美斌，你是我的天使，你是我的心肝宝贝。赵,赵美斌，这都什么年代？还用这种方式来表白？在哪里？我要唱一首我专门为你写的歌。美斌，美斌，我爱你，你是我的唯一。我的唯一。这个假大鸡到底在搞什么？这种单方面强塞的好感真的烦死人了。单方面强塞的好感，很烦人吗？他怎么会知道我在想什么啊？啊，不是，单方面的强塞会让人感到困扰吗？哦，是啊，你也会有这种感觉，对不对？江夏这是在暗示我吗？
他是不是还在意上次电话表白的事情啊？不是，我只是在书上读过而已。哦，嗯、呃，江夏，嗯，其实上次电话的事情，我虽然喜欢你，但并不会强求你有什么回应，也不会干涉你心里喜欢谁。可不可以不要因为我的喜欢就回避我？啊？我该怎么说呢？该怎么告诉他？我知道啊。你知道，上次你在电话里不都说清了吗？那我们还是好朋友，对吧？那还用问吗？当然了